ഓം അമൃതേശ്വരിയെ നമഹ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ദൃഢവും നിസ്വാർത്ഥവുമായ സ്നേഹബന്ധം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം അതേസമയം ആ ബന്ധം ഒരു ബന്ധനമല്ല ബന്ധ വിമുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഗുരു പൂർണനാണ് നിസ്സംഗനാണ് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കും അഹങ്കാരത്തിനും അതീതനാണ് ഗുരു ഒരു വ്യക്തിയോ വ്യക്തിത്വമോ അല്ല അതുകൊണ്ട് സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ശിക്ഷണവും സാന്നിധ്യവും ശിഷ്യനിലും ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈശ്വരതത്വവും ഗുരുതത്വവും ഒന്നാണ് അത് എല്ലായിടവും എല്ലായ്പ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാറ്റുപോലെ അതൊരു നിരന്തര സാന്നിധ്യമാണ് എന്നാൽ അതറിയാനും അനുഭവിക്കാനും സ്വന്തം ഹൃദയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നിടണം ഗുരുത്വം എന്ന വാക്കിന് ആകർഷണം എന്നും അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ചൈതന്യവും അവിടുത്തെ കൃപയും അതിശക്തമായ ഒരു കാന്തം പോലെയാണ് അതൊരു കാന്തിക വലയമാണ് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ ഒരേയൊരു മാനദണ്ഡമേ ഉള്ളൂ അഹന്തയെ ലഘൂകരിക്കുക വിനയഭാവമുണ്ടാകുക അമ്മ പറയാറുണ്ട് കഥകളും ജനാലകളും എല്ലാം അടച്ചിട്ടിട്ട് ഛേ ഈ മുറിയിൽ കാറ്റും വെളിച്ചവും ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിലെന്തർത്ഥം കഥകളും ജനാലകളും തുറന്നിടൂ അപ്പോൾ കാറ്റ് സദാ വീശുകയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും സൂര്യൻ സദാ പ്രകാശം ചുരിയുകയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും ഇതുപോലെയാണ് ഈശ്വരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അവിടുത്തെ കൃപയും അതെപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നർത്ഥം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമെന്നല്ല ഏത് രംഗമായാലും അറിവ് സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന ഭാവം ഒരു തരത്തിലും ആരെയും സഹായിക്കുകയില്ല അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഓർക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് ഉന്നതമായ പദവിയും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും അയാൾക്ക് സംഗീതം അഭ്യസിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ മുൻപിൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന ഭാവത്തോടെ ഇരിക്കണം അതല്ല ഞാൻ വിദ്യാസമ്പന്നനും വലിയ സ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്നവനും എന്നാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഒന്നും നേടാനാവില്ല ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ യച്ഛ്രയ സ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹിതന്മേ ശിഷ്യസ്നേഹം സാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം എന്ന് അർജുനൻ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ മനസ്സ് ആകെ വിഭ്രാന്തിയിലാണ് ഞാൻ അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്ന് വലയുകയാണ് എല്ലാം അറിയുന്ന അവിടുന്ന് എന്നെ നയിച്ചാലും എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ അർജുനൻ്റെ ഭാവം അമ്മയെ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇതുപോലെയായിത്തീരുന്നു അതോടൊപ്പം ഭഗവാനിലെ മാതൃത്വവും ഉണരുന്നു യഥാർത്ഥ ഗുരു ഒരമ്മയെ പോലെയാണ് കുഞ്ഞിനെ പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കുന്ന അമ്മ ഒരു നല്ല ശിഷ്യന് പ്രധാനമായി വേണ്ട ഗുണം വിനയമാണ് നദിയിൽ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷേ അത് കുടിക്കാൻ ദാഹമകറ്റാൻ നല്ലവണ്ണം കുനിയാം കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരണമെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് കിണറ്റിലേക്ക് താഴ്ത്തണം താണാലേ ഉയരുകയുള്ളൂ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ വിത്തിൽ വൃക്ഷമുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം വിത്ത് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോകണം എങ്കിലേ മുള പൊട്ടുകയുള്ളൂ തയ്യും മരവുമായി വളരുകയുള്ളൂ ഈ മണ്ണിന് ഞാൻ തലകുനിക്കില്ല എന്നാണ് വിത്തിൻ്റെ ഭാവമെങ്കിൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും ആഹാരമായി തീരുകയുള്ളൂ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ തോടുപൊട്ടാതെ ഉണലില്ല ഉള്ളുണരില്ല മനസ്സ് വളരില്ല ആധ്യാത്മിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാകില്ല ശാസ് എന്ന സംസ്കൃത ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ശിഷ്യപദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ശിക്ഷണം ചെയ്യാൻ യോഗ്യനായവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ മാത്രം മികവുറ്റവരായിത്തീരുന്നത് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് ഒരേ ക്ലാസ് റൂമിലാണ് അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ലൈബ്രറി ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്നാൽ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും അറിയാനും ഉള്ള ജിജ്ഞാസയുണ്ടാകും സ്ഥിരോത്സാഹവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഉണ്ടാകും എല്ലാത്തിലും ഉപരി അധ്യാപകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻവിധിയില്ലാതെ വിനയത്തോടെ മനസ്സ് തുറന്ന് ശ്രമിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയുണ്ടാകും അതാണ് അവരെ മികവുറ്റവരാക്കി തീർക്കുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ അനുശാസനങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനോഭാവത്തോടെ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയണം അതാണ് ശിഷ്യത്വം 
ഒരു നല്ല ശിഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാത്രം പോലെ ആയിരിക്കണം എങ്കിലേ ഗുരുവിന് പകർന്നു നൽകാനുള്ള ജ്ഞാനം മുഴുവൻ അതിൽ വന്നു ചേരുകയുള്ളൂ അമ്മ പറയും അറിവ് നേടാനും മനസ്സ് വളരാനും ഒരു കുഞ്ഞ് ഹൃദയം വേണം ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളരാൻ പറ്റും അറിവിൻ്റെ പാതയിൽ എന്നും തുടക്കക്കാരനായിരിക്കാൻ പഠിക്കണം ശരീരം വളരും പ്രായ പ്രായമേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഞാനും ഒരിക്കൽ ഡൈപ്പർ ധരിച്ചിരുന്നു എന്ന് കൂടെ കൂടെ ഓർക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഒരു കുഞ്ഞ് എത്ര തവണ വീണാലും ദേഹം മുറിഞ്ഞാലും എത്ര വേദനിച്ചാലും ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഒരു നാൽക്കാലിയെ പോലെ മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് ജീവിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കാറില്ല എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള ശ്രമം കുട്ടി ഉപേക്ഷിക്കില്ല ഇപ്പോൾ വീണതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഞാൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് തവണ വീണു മതിയായി ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല എന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ചിന്തിക്കില്ല പക്ഷേ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പരാജയം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ഷമ നശിക്കുന്നു ജയിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കേണ്ട കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങിപ്പോയി അതാണ് ഞാനും ഡൈപ്പർ ധരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അർജുനൻ്റെ വിഷാദവും ആശയക്കുഴപ്പവും അയാളെ ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെ പാതയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അയാളൊരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അത്തരം നിഷ്കളങ്കതയും വിശ്വാസവും ലക്ഷ്യബോധവും ദൃഢനിശ്ചയുമാണ് ഒരു നല്ല ശിഷ്യന് വേണ്ടത് ശോകവും വിഷാദവും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ജീവിതത്തെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കാർന്നു തിന്നാതിരിക്കാൻ ഒരു മാർഗമേയുള്ളൂ അത്തരം അനുഭവങ്ങളെ തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക അതിന് സാധിച്ചാൽ ആ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാനുള്ള ഇന്ധനം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അതിന് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടിപ്പോകും ഓം അമൃതേശ്വരിയെ നമഃ